Sono oltre 17,7 milioni le pensioni in Italia al 1 gennaio 2024, di cui 13,6 milioni previdenziali e 4,1 milioni assistenziali. Lo rende noto l'Inps. L'importo complessivo annuo è pari a 248,7 miliardi di euro. Il 47,1% delle pensioni e il 62,4% degli importi in pagamento è in carico alle gestioni dei dipendenti privati. Quella di maggior rilievo è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Le gestioni dei lavori autonomi erogano il 28,3% delle pensioni. Nel 2023 sono state liquidate 1,3 milioni di pensioni, il 48,6% delle quali di natura assistenziale. Gli importi stanziati per le nuove pensioni del 2023 ammontano a 14,3 miliardi di euro, circa il 5,8% dell'importo complessivo. Il 61,3% delle pensioni previdenziali liquidate nel 2023 è costituito da pensioni di vecchiaia. Per questa tipologia, l'importo medio mensile è di 1.468 euro, con un valore più elevato al nord. L'età media dei pensionati è di 74,1 anni. Saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio per Pasqua. Il 92% degli intervistati resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. È quanto emerge dall'indagine realizzata da Tecne per conto della Federalberghi. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare, le località d'arte e la montagna e a seguire i laghi e le località termali. Per coloro che invece si recheranno all'estero vincono le grandi capitali europee, seguite dal viaggio in crociera e dalle località marine. La vacanza avrà una durata media di 3,6 notti e la spesa media pro capite sostenuta sarà pari a 371 euro. Il turismo si conferma un driver eccezionale per l'economia del territorio, creando un giro di affari di 3,9 miliardi di euro. Questo risultato sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l'aumento del costo della vita che sta caratterizzando questo periodo. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti e all'alloggio. Il viaggio assorbe il 22,6% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 10,6%. La motivazione principale per la vacanza pasquale sarà il relax, seguito dal divertimento. Il 22% degli italiani approfitterà di questa occasione per raggiungere la propria famiglia. Altri motivi che orientano la scelta della vacanza sono gli interessi enogastronomici e per vedere un posto nuovo. Durante questi giorni le attività principali consisteranno in passeggiate, escursioni e gite, la partecipazione a eventi gastronomici e a eventi tradizionali. Fatturato record per il parmigiano reggiano nel 2023. Il giro d'affari al consumo ha toccato il massimo storico di 3,05 miliardi contro i 2,9 del 2022, con un aumento del 5%. È quanto emerso durante la presentazione a Milano dei dati economici del consorzio. La produzione è stabile a 4 milioni di forma, vendite totali in aumento dell'8% e un prezzo medio all'ingrosso che ha registrato un lieve calo del 5% rispetto al 2022 ma è in decisa ripresa nel 2024. Il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. Un'Italia che ha performato in un modo strepitoso, infatti ha fatto un più 8,4% di volume in totale, l'Italia ha fatto un più 10,7%, un estero che ha superato un 5%. Come mai queste performance di uscita così importanti? Perché il prezzo relativo tra il parmigiano reggiano e i suoi competitor hanno fatto sì che la distribuzione spingesse tanto il parmigiano reggiano. Da un punto di vista dei mercati, crediamo mercati positivi in quanto abbiamo ripristinato un equilibrio tra offerta di prodotto e domanda, ma la crescita del parmigiano reggiano deve vedere i mercati internazionali, in modo particolare quei paesi dove la cultura del cibo italiano è importante, vedersi gli Stati Uniti. Nel 2023 i visitatori totali nei caseifici del comprensorio sono stati 170.000, in aumento del 10% sul 2022. Un trend positivo anche grazie al nuovo regolamento europeo che concede ai consorzi maggiori poteri decisionali per la promozione di questo tipo di turismo. Riccardo Deserti, direttore del consorzio Parmigiano Reggiano. La novità è di avere scritto nero su bianco che è compito dei consorzi di tutela occuparci dello sviluppo turistico nelle zone di origine. Quindi questo è un riconoscimento del ruolo che comunque le indicazioni geografiche hanno nel e per il territorio e dall'altro questo apre la possibilità di essere più concreti 
più efficaci nello sviluppo di queste attività e per il parmigiano reggiano che già da anni ha investito e ha fatto passi importanti in maniera autonoma, questo ci darà grandi prospettive. Per ridurre il divario digitale nasce il Bonus Computer 2024, ovvero un contributo di 300 euro erogato dal Mimit una sola volta e destinato alle famiglie in difficoltà con i SE non superiore a 20.000 euro. Il bonus serve per l'acquisto di computer fissi o portatili, nuovi o usati, di qualsiasi marchio, modello e potenza, ma non contempla gli accessori. Il bonus va richiesto attraverso l'app IO, compilando l'apposita sezione in cui indicare codice fiscale, ISEE, IBAN e copie dei documenti 